En termes de sécurité, quand on est très jeune, on s'en fiche un peu de la sécurité, heureusement, et parce qu'il n'y avait pas de sécurité. Donc, euh, on essayait, chaque pilote essayait d'assurer la sécurité qu'il pouvait avoir. On n'en avait pas beaucoup. On, on ne savait pas, simplement. Il ne veut pas le moyen, il ne veut pas le... Les produits, euh, la combinaison était très très simple, le casque était le, le casque de scooter, ah. presque. Euh, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Et quand ça brûlait, ça brûlait vraiment fort. Et euh, c'est tout développé lentement, en fur et à mesure, mais au début, il n'y avait rien, simplement. Vous avez ici la combinaison d'Andretti, de, de, qui date donc du début de la course automobile. Regardez, comme, regardez ce que c'est, regardez la protection que ça représente. Et regardez, euh, euh, Jean-Pierre euh, euh, a connu euh, des voitures où, où la sécurité, l'arceau de sécurité, il n'y a pas d'arceau de sécurité. Quand il a fait les premières coupes Gordini, le siège était une banquette, euh, il n'y avait, avait, ah, avait même pas de ceinture, je pense. Non, c'est vrai, il n'y avait pas de ceinture. Non, pas de ceinture. C'est immense, là, le, le changement de l'époque sans sécurité à sécurité. Maintenant, tout le monde peut, veut être pilote de course. Peut être. Il faut encore le prouver. Les courses sans la, sans la sécurité, c'était très beau, mais euh, on, on a perdu trop d'amis, on, on a perdu vraiment des tas de choses qui, qui sont... Mais on a quand même couru. On, on courait quand même parce qu'on on avait vraiment la passion. Ceux qui sont restés en course automobile, en dépit de tous les accidents, ils avaient la passion. Il y a vraiment une grande passion quel que soit leur niveau de pilotage. C'était rare les, les pilotes comme Jackie Stewart qui ont osé dire « j'arrête de courir alors que je gagne bien ma vie et j'aime bien les courses parce que je ne veux pas mourir ». Ça, Jackie Stewart l'a dit. Et le jour de l'accident de François Sauver, où François Sauver est mort à Watkins Glen, ce n'était pas la dernière course de Stewart. Parce que Stewart a, dé, a déclaré à les, au team manager « je ne courrai pas aujourd'hui ». Et Ken Tyrell a dit T'as raison, et ils ont arrêté. Mais c'était très triste. C'est la question que Jacques X posait, en gros, c'est est-ce que les pilotes qui ont couru dans cette époque très très dangereuse, et qui sont encore vivants aujourd'hui, est-ce qu'ils se rendent compte de la chance inouïe qu'ils ont eue de passer à travers 30 ans de course ou 40 ans de course en étant toujours là aujourd'hui ouais. et, 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 et moi je me suis dit. Euh, j'ai raté plein de trucs, j'aurais pu gagner plein de grands prix, j'en ai mené, je suis tombé en panne pour des raisons stupides, panne d'essentiel. Et je m'en veux d'avoir conduit pour cette équipe-là, j'aurais dû faire l'autre. Toujours on se pose des questions. Il m'a dit, te pose aucune question, tu es un miraculé, comme moi, je pense qu'il est un miraculé, d'être passé à travers tous les incidents qu'on a eu, parce qu'il n'y avait pas que la course, dans les essais privés, on perdait les roues des voitures, il se passait plein de trucs. Il me dit, ta chance, c'est de survivre. Et si tu, si tu survis à cette époque de course ultra dangereuse, c'est extraordinaire, comme coup de chance. Oui, il y a trois choses qui n'étaient pas au, au nord. C'est la, la sécurité pour le pilote, la voiture et la sécurité des circuits Absolument. à l'époque. Et, et c'est mon père qui s'occupait de la sécurité des circuits. Quand il a dessiné Suzuka, tout ça, il travaillait beaucoup avec Jackie Stewart. Ouais. Au niveau de la sécurité, quand on une sorte ouais. du circuit, le, le pilote doit avoir au minimum une bonne chance de, de, de survivre. Oui. Et quand à l'époque, au début, il n'y avait rien. Oui. À Hockenheim, on vient de Et parler, oui. il y avait des arbres, où oui. Jack, euh, Jim Clark s'est tué contre un arbre. Alors, c'était la totalité du sport aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment la sécurité. Oui. Oui, on ne pensait pas à ça. On ne pensait pas à ça à l'époque. Non, non. 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 Mais c'est ce que je rappelais, c'est que les premières normes pour les combinaisons, c'est 1986. C'est hier. Les... C'est hier. Les, les, les Hans euh, ont été créés en 1983. Vous avez les premiers protos là, qui existent. Et puis ça a été obligatoire en IndyCar en 98, en NASCAR en 2001, et puis en Formule 1 en 2003. L'évolution a été très 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 lente. D'une année sur l'autre, ça a bougé, ça a bougé. Ça n'a pas été accueilli. C'est arrivé tout doucement. Et on... Finalement, on était content que ça se passe comme ça. C'était très très bien. Quand on est arrivé avec les premières combinaisons multi-épaisseurs en 1974, comme ça, ça a été au début, ouais, c'est chaud, ça va pas aller. <rire> Puis après, quand tu as eu l'accident de Williamson, ouais, c'est met... plus chaud quand, quand tu brûles. Hein. Euh, c'est beaucoup, beaucoup plus chaud. <rire> quand tu as, la, quand tu as la, la, 
quand on voit l'accident de Williamson et puis après quand on est... Les gens se sont posés la question sur la mort. Pourquoi De quoi on meurt quoi C'est comme ça qu'on a... Il faut bien savoir que les premiers... Les... En, en 67, Brian Redman montait dans sa voiture en Formule 1 sans, a... sans attacher le harnais, parce que ce n'était pas obligatoire. Et puis il n'attachait pas le harnais parce qu'en cas de feu, il voulait sortir le plus vite. Et qu'est-ce que c'est que les premiers harnais de sécurité C'était les harnais qui étaient dans les avions de chasse américains. Tu te rappelles, c'était à l'époque où les boucles n'étaient pas rotatives, c'était des, des slashes comme ça qui s'ouvraient, qui s'ouvraient. Ouais, ouais, ouais. Ce qu'ils utilisent d'ailleurs encore à la para, ouais, ouais, ouais. Parce que, ou, dans, ouais, ouais. ou dans le Dakar, parce que y a, quand il y a de la, ouais. de la boue du, ou du, comment, de la, de la poussière, ça, on, on utilise encore les, les combinaisons comme ça. Ouais, L'aéronautique a, a été un soutien pour la construction automobile. Ah oui Mais... Mais Je te dis quand même, aujourd'hui, les combinaisons sont confortables, ils sont bien, euh, te, sont protégés, euh, la casque sont à un autre niveau maintenant. Euh, moi j'étais dans une voiture qui brûlait, brûlait au moins à 200, 280 ah, et je suis sorti presque indemne, j'étais un peu brûlé dans le visage, mais, mais, mais pas, pas plus que ça, ah, ouais. grâce, grâce aux au, au, au sécurité du casque et des vêtements. Et vraiment, euh, quand, je, quand je mets dans une voiture ah, ancienne, euh, il y a certains risques, bien sûr, euh, mais on se sent quand même bien protégé. Pourtant, les pilotes, c'était des, des jeunes, c'était des jeunes, c'était des mecs qui attaquaient, c'était des mecs qui étaient sans peur et qui n'avaient pas peur. Aujourd'hui, la majorité des pilotes dans le monde, c'est des gens de 40 ans et plus. C'est des millions qui sont comme ça. Ah, tu veux dire, le, 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 ceux qui courent pour le sport, pour le... La, pour la course. Il y a des gens qui, gagnent, qui sont là pour gagner des courses et il y a des gens qui sont là pour passer un bon week-end. Ouais. Et, et ceux-là, eux, ils veulent, ils veulent rentrer le soir chez eux à retrouver leurs femmes, leurs enfants et, le, et surtout le boulot le lendemain le, pour le, payer le, les le... prochaines factures. <rire> c'est ce que disait, c'est ce que disait Stewart. Stewart disait en 1970, il disait le sport automobile est extrêmement dangereux. Elle sait que c'est sûr, ce n'est pas forcément vrai. Mais, mais en 2020, le sexe n'est pas sûr du tout, mais le sport automobile est beaucoup plus sûr maintenant. On imagine, imaginez quand on a fait les premiers essais de Hans en 2003 à Barcelone avec les pilotes de F1. Euh, euh, que ce soit Villeneuve, que ce soit Schumacher, ça, personne ne voulait le porter, personne. Et puis, euh, c'est quand on a fait, pour préparer, les, euh, avant d'avoir les essais à Barcelone, on avait eu une réunion, j'avais organisé une, euh, une conférence de presse à Birmingham, pendant le salon de Birmingham, où j'avais envoyé 400 invitations. J'avais loué une, une, place, une place qui devait à peu près 50 à 100 personnes, on s'est retrouvé 7. 7. Mais il y avait Sid Watkins, oui. il y avait Tramel, il y avait le, le Chart, le, le patron des, en Allemagne de DTM, et on me souhaite les bonnes personnes, et le Watkins, quand il a discuté, il a dit « on le fera en Formule 1 ». Alors c'était déjà en, en, en Ascar à la suite de la mort de Zernat. Oui, oui, oui. La première fois que je l'ai mis, euh, je me suis dit « je ne veux, veux pas conduire avec ça ». Et puis après j'ai commencé à me poser la question « peut-être je vais conduire avec ça, et maintenant je conduis avec ça ». C'est une véritable ah, révolution, parce que avec, avec ça, ça a tellement diminué le nombre d'accidents mortels et d'accidents, de conséquences des accidents, que beaucoup de parents ont décidé de laisser leurs enfants courir. Parce qu'il y a eu une époque où la famille s'opposait totalement à, la, à, à que les gosses soient dans ce sport-là.